അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഷാർത്തിയും കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു ഒന്നര കിലോയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ലോലി പോപ്പും കപ്പ് കേക്ക്സും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ കേക്കിന് സ്പഞ്ച് ഞാൻ കൊടുത്തത് ചോക്ലേറ്റിലാണ് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഓവൺ ഇല്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം ഈ ഒരു കേക്ക് ഹൈറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഹാഫ് കെ ജിൻ്റെ മൂന്ന് സ്പഞ്ചാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു വൺ തേർഡ് കപ്പ് മൈദയും പിന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാമ് കൊക്കോ പൗഡറും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അരിച്ചെടുത്തത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് എഗ്ഗ് പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എഗ്ഗ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള എഗ്ഗാണ് കേട്ടോ പൊട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര അരക്കപ്പ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ക്രീമി ആവുന്നത് വരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ബാറ്റർ നല്ല ക്രീമിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടിയും ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആവുന്നതുവരെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാറ്റർ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ച ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വേണം ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തെടുക്കണം കേട്ടോ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്തെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മിക്സ് അരിച്ച് വെച്ച മിക്സും ഇതേപോലെ ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു ആറ് ഇഞ്ചിൻ്റെ സോസ് പാന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലേക്കാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടിയിലൊരു തട്ടും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം എയർ ബബിൾസ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്പഞ്ചുകളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതാ മൂന്ന് സ്പഞ്ചും ഇതേപോലെ ഈ ഒരു മെഷർമെൻറ്റിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സ്പഞ്ചാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മൂന്നും ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നും മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ ക്രീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്തും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടേൺ ഡബിളിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു കേക്ക് ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ലെയർ കേക്ക് ഷീറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തും പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് ഷീറ്റും കൂടി വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് വെറ്റിയതിന് ശേഷം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്ത് പിന്നെ എല്ലാ ലെയറും ഇതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം ടോട്ടൽ ഒമ്പത് ലെയർ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ഒരു
ക്രീം വെച്ചിട്ടൊന്ന് കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ കളർ ക്രീം കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ കേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് തലേ ദിവസം തന്നെ ഞാൻ ഫോൺ ടെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ബേബി ഷാർക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബേബി ഷാർക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഫോൺ ടെൻറ്റ് പരത്തി കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് കളറിൽ ഞാൻ ആവശ്യമുള്ള കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുത്തതാണ് പിന്നെ എഡിബിൾ പെൻ ഉണ്ട് അതിന് അതിനുണ്ട് പിന്നെ വായും കണ്ണൊക്കെ വരച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാ ഇതേപോലത്തെ ഒരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സിലാണ് അടച്ച് വെക്കുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിലല്ല കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കുറേ സ്റ്റാറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഓർഡർ കേക്ക് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പീച്ച് കളർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബൗളിൽ കുറച്ച് ക്രീം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് നമ്മുടെ ജെൽ കളർ റെഡ് ജെൽ കളർ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്പ് യെല്ലോ കളറും കൂടി ഒറ്റിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പീച്ച് കളർ കിട്ടും അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ താഴോട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഞാൻ പീച്ച് കളറും പിന്നെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് കളറും കൂടി ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്കിട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മളെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ശേഷം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പീച്ച് കളർ ഞാൻ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് വരച്ചുകൊടുക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കേക്കിൻ്റെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ഞാൻ പീച്ച് കളറാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വൈറ്റ് കളറും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കണം ക്രീം തേക്കുന്ന സമയത്ത് ഹോള് വരികയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് അടച്ച് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം കേക്ക് നല്ലതുപോലെ ലെവലാക്കി കടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ സൈഡ് സ്ക്രാപ്പർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ലൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതാ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ഇനി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഫോണ്ടൻ്റൊക്കെ ഫോണ്ടൻ്റോട് ചെയ്ത ഷാർക്ക് ഷാർക്കൊക്കെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഫോണ്ടൻ്റ് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാത്തതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും കേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് വെക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ലോലിപ്പോപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് കെ ജി സ്പഞ്ച് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പഞ്ചും ഞാൻ തലേന്ന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഞാനിത് ലോലിപ്പോപ്പ് ആക്കിയെടുത്തതും കപ്പ് കേക്ക് തയ്യാറാക്കിയതും പിന്നെ നമ്മളെ ഷാർക്ക് വെച്ചെടുത്തതൊക്കെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് സ്പഞ്ചിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബോളാക്കിയെടുത്ത് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ലോലിപ്പോപ്പ് ഒക്കെ ഇവിടെ നല്ല റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കളർ കൊടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഷുഗർ ബോൾസും എരിബിളായിട്ടുള്ള പേഴ്സൊക്കെയാണ് വെച്ചെടുത്തത് പിന്നെ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ വേറൊരു ലോലിപ്പോപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഇത് നല്ല സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് കുറച്ച് ഇതേപോലെ മൈദ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കളറൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ല ലോലിപ്പോപ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അതേപോലെ ഞാൻ കപ്പ് കേക്ക്സും കൂടെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ തൊട്ട് മുന്നേ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഷാർക്ക് ബേബി ഷാർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിച്ച് വെക്കുകയാണ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് അവിടെ
അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ബേബി ഷാർക്ക് തീം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതാ ലോലി പോപ്പും പിന്നെ കപ്പ് കേക്ക്സും ഒക്കെ സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനി പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ പിന്നെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി നേരുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട്